Дальше. В второзаконии, глава 7, стих 6. Еще раз. Ибо ты народ святи у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был созвенным его народом из всех народов, которые на земле. Стих 7. Но потому, чтобы вы били, еще раз, не потому, не потому, чтобы вы били многочисленные всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленные всех народов. Но, но, Он избрал нас, почему? Но потому, что любит вас Господь. Но потому что любит вас Господь. Он избрал нас, потому что Он любит нас. Он уже любил нас, и Он еще любит нас сегодня. Сейчас мы открываем книгу пророка Сии. Книга пророк Осию. Глава. Одиннадцат стик один. Книга пророк Осию. Тоже в Ветово Завете. Книга пророк Осию. Глава одиннадцат стик один. Назарье. Еще раз. Назарье погибнет царь Израилев. Назарье погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его, я любил его, я любил его. И из Египта вызвал сына моего, из Египта вызвал сына моего. Кто он любил? Я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Он любил Израилев. Сначала здесь сказал, Назаре погибнет сар Израилев. Когда Израиль бил юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. В будущее, в книге Жон, в Новый Завет, когда Иисус сказал, что наш Бог любил мир, Израиль, потому что возлюбил Бог мир. Это Израиль люди возлюбил раньше, не в будущее или тогда. Раньше. Вы будете спросить, какие люди он возлюбил? Кто он возлюбил? Это что мы читаем сейчас? Книга пророка Сия, глава 12, стих 1. Но вы думаете здесь, он любит все люди? Нет, 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 нет. О свое сердце вы думали, или сейчас вы думаете, он возлюбил все люди? Нет. Нет, нет, нет. Наше сердце, это, это много раз неправильно. Почему я это сказал? Открывайте книга Еремии, глава 17, стих 9. Лука в сердце, человеческое более всего и крайне испорщено, кто узнает его? Еще раз. Стих 9. Лука в сердце человеческой боли всего и крайне испорщено. Кто узнает его? Кто узнает наше сердце? Сердце это одинаково, как мы думаем. Поэтому вы думали, что Бог любит все люди, но в свечном писании он сказал, я не люблю все люди. Я люблю Израиль люди. Я избрал Израиль люди, не все люди. Никогда сказал, что он избрал или любил все люди. Это от христианской доктрины. Это не наш Бог доктрин. Это не от Библии. Дальше, дальше, дальше. Открывайте. Книга Еремия. Глава 31. Здесь тоже он будет сказать, что это значит. Или кто он любил навсегда. Мы открываем книга пророк 
Jeremia, глава 31, стих 1 до 3. В то время говорит Господь, я буду Богом всем племенем Израилевым, а они будут моим народом. Еще раз. В то время говорит Господь, я буду Богом всем племенем Израилевым. Никогда сказал для всех людей. Я буду Богом всем племенем Израилевым, а они будут моим народом. Они будут моим народом. Дальше. Так говорит Господь. Народ, усыливший от меши, нашел милость, и в, нашел милость в пустыне, иду, иду успокоить Израиля. Еще раз, так говорит Господь, народ, усыливший от меша, нашел милость в пустыне. Нашел милость нашим Бог в пустыне. Это когда у нас был этот завет между он и наши люди. В пустыне через Моисея. От народ, усыливший от меша, Нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Стих 3. Сейчас мы увидим, кто он любил, или он любил нас только раньше, когда у нас пророки, или когда у нас Иисус, апостоли, или это навсегда он любил, или он любит наши люди. Сейчас мы узнаем. Еще раз. Еремия, глава 31, стих 1 до 3. В стихе 3 будем читать, кто он любит, или если это только маленькое время, или навсегда. Стих 3. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную, еще раз, любовью вечную, я возлюбить тебе и потому простер к тебе благоволение. Любовью вечную. Его любовь для Израиля люди – это навсегда. Это вечную. Не только маленькое время или раньше, а сейчас он любит все люди. Нет. Его любовь – это то же самое, как было раньше, когда мы были в пустыне, и до сегодня. Но вы можете получить эту любовь сегодня Израиль люди, черные люди в России, в Украине, в Беларуси, в остальные страны, где у нас наши люди. Только когда вы будете делать, что он заповедал нас, делать все его законы и заповеди, вы будете получить его как он сказал здесь, um, вы будете получить его любовь, как здесь сказал, и его милость. Если вы не будете делать, что он заповедал нас, это не для тебя. Это не для вас или для тебя. Нет. Вы будете думать, но он изменил, он изменил. Сегодня это не это не как раньше. Нет, он изменил. Сейчас он любит все люди. Он любит все люди, э, люди сейчас. Давай мы посмотрим. Мы смотрим сейчас. Книга Малаки, глава 3, стих 6. Ибо я, Господь, я не изменяюсь. Еще раз. Ибо я, Господь, я не изменяюсь. Христос сказал здесь, я не изменяюсь. Не надо думать. Поэтому я читал раньше. Книга Еремии, глава 17, стих 9. Мы не можем думать, что мы хотим. 
Ами, значит, ви можете, но это не значит, что это наш Бог сказал. Давай, вы можете сказать это в Ветово Завете, давай в Новый Завете. Что он сказал? Книга Евреям, глава 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Иисус Христос однаковый вчера, сегодня и в будущее и всегда. Он не изменился. Он не изменился. Никогда не изменился. Это что мы думаем? Если он сказал раньше, я люблю Израиль люди. А вы думали сегодня, он это уже изменился? Нет. Он не это изменил. Это человек изменил это. Что вы, Израиль люди, не узнают, что он любил вы, что он любил вас. Они это научили сегодня в христианской церкви, что вы, израильские люди, черные люди, латиноамериканские люди или корейно-американские люди, не узнают, что вы, израильские люди, и он любил вас. Он любил только наши люди. Последний, 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 последний стих. Сейчас мы открываем книга Амос. Клиник, э, книга Амос, глава 3, стих 1. Книга Пророк Амос, глава 3, стих 1. Слушайте слова сии, которые Господь изрек на вас. Сыни Израилеви, сыни Израилеви. Израиле люди, они его э, сыны, его семья. Слушайте слова сие, с которыми Господь изрек на вас, сыни Израилеви. На все племя, которые вывал я из земли египетской, и говоря, только вас признал я. Что он сказал? Только вас признал я. Я узнал только вас. Я узнал только вас, Израиле люди. Я только я знаю только вы. Только вас признал я из всех племен земли. Из всех племен, из всех племен земли. О все остальные люди, он знает только Израиль люди. Поэтому он наказал наши люди сегодня. Он будет это сказать здесь. Только вас признал я и всех племен земли. Потому и всищу с вас за все беззакония ваши. Поэтому я наказал вас в мире. Думайте это, у вас дети. Вы будете наказать другой люди или сосед, лю, э, или сосед дети, или, ну, например, если, если вы живете в квартире, а у тебя дети, они не делают, у тебя дети, э, дети и его э, друзья в доме, и они не делали, они не делали, что вы хотели, что они будут сделать. Может быть, уборка или, я не знаю, если они наручили э, ваш закон в доме. Вы будете наказать свои дети или вы будете наказать свои дети и свои сосед, э, соседи дети или его э, дети, друзья. Конечно, вы будете наказать только свои дети, потому что, что они знают э, они знают свои Закон в доме. Они знают лучше. Они лучше знают, что вы хотите. Вы не будете наказать э, свои дети, друзья. Нет. Никогда это будете делать. То же самое здесь. Наш Бог наказал наши люди. И тоже сегодня. 
потому что мы его семьи, мы его сыны или дочери. Когда мы наручили его советы, он наказал нас. Он договаривал, что он будет наказать вас. Он раньше сказал это. В книге второзакония, глава 28, стих 15. Если вы не будете делать, что я, я вам что я вам заповедал, я буду поставать это проклятие на все мои семьи, на все эти Израиле люди. Мы не верили это, когда он это сказал нас через Моисей. Поэтому мы наручили все его, все его завет, все его заповеди или законы. А сегодня мы внизу на все земли. Мы, мы, мы не ничего на все земли. Но, но он будет спасти нас скоро от этих все остальные люди. Он знает, что эти все люди ненавидят нас. Он хотел, что это будет, потому что мы не слышали его. Мы не слышали его. Как мы делаем сегодня Думаем, что мы можем делать, что мы хотим, и он будет получить нас в Сесве Небесной. Нет, он не будет получить вас, на, вас или нас, или спасет нас, когда он будет здесь, если мы не будем делать его заповеди. Эти все его заповеди и законы не трудны. Не трудны делать, не тяжело. Все эти очень легкие сделать. Если вы хотите, вы будете делать это. Нам надо слышать его слова. С этого я вам скажу. Шалом, самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя, мои люди. До свидания. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone, 144,000 boots banging, concrete crackling, these are how men repented at heart, the scriptures is proof, IUIC, we deliver the truth.